ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇ വി എസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇ വി എസ് നമ്മൾ തേർഡ് ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാം വാട്ടർ ദ എലിക്സർ ഓഫ് ലൈഫ് വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ ജലത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് വെൽ ലേക്ക് റിവർ പോണ്ട് റെയിൻ കനാൽ സ്ട്രീം എക്സെട്ര കിണർ കായൽ നദി പുഴ കുളം മഴ സ്ട്രീം അരുവികൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ജലത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലേ ഇനി വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ വി നീഡ് വാട്ടർ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് കുക്കിംഗ് ബൈതിങ് വാഷിംഗ് ക്ലീനിങ് ദൻ വാട്ടറിംഗ് പ്ലാൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ജലം വേണം വാട്ട് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് വേ വാട്ടർ ഈസ് വേസ്റ്റഡ് നമ്മൾ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ടാങ്ക്സ് ഓവർ ഫ്ലോയിങ് ലീക്കിംഗ് ടാപ്സ് ലീവിംഗ് ദ ഷവർ ഇൻ ബാത്റൂംസ് അൺനെസറിലി ഓപ്പൺ വേസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ വൈൽ ബ്രഷിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ മോട്ടോർ അടിക്കുമ്പോൾ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുപോലെ ടാപ്പുകൾ ലീക്കിംഗ് ടാപ്സ് പൊട്ടിയ ടാപ്പുകൾ ലീവിംഗ് ദ ഷവർ ഇൻ ബാത്റൂംസ് അൺനെസറിലി ഓപ്പൺ അതായത് ബാത്റൂമിലെ ഷവറും ടാപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ തുറന്നിടും അല്ലേ വേസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ വൈൽ ബ്രഷിംഗ് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടാപ്പും തുറന്നിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് സമയം കുളിക്കാൻ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോഴും കുറേ വെള്ളം വേസ്റ്റായി പോവും അങ്ങനെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും വെള്ളം അങ്ങനെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അല്ലേ വെള്ളം മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തത് ഹൗ ദ വെൽസ് കീപ് ക്ലീൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കിണറുകളൊക്കെ ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദ വെൽ ഷുഡ് ബി കവേർഡ് വിത്ത് എ നെറ്റ് കിണർ ആ നെറ്റ് കൊണ്ട് മറയ്ക്കണം അല്ലേ നെറ്റ് കൊണ്ട് മൂടണം ഡു നോട്ട് ബാത്ത് നിയർ ദ വെൽ കിണറിനരികിൽ കുളിക്കരുത് ഡു നോട്ട് വാഷ് ക്ലോത്ത്സ് നിയർ ദ വെൽ കിണറിനരികിൽ തുണി അലക്കരുത് ദ വെൽ ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫെൻസിംഗ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് കിണറിന് ചുറ്റും ഒരു ഫെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കിണറിന് ചുറ്റും ഒരു സുരക്ഷാ ഭിത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഷുഡ് ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് എ സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി വെൽ കിണറിൽ നിന്നും ഒരു സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് സീവേജ് നിയർ ദ വെൽ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് കിണറിനടുത്ത് മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോബ്ലംസ് കോസ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ജല ദൗർലഭ്യം ഇപ്പം ജലം ഇല്ലെങ്കിൽ ജലമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് ജല ലഭ്യത കുറവ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം വാട്ടർ വിൽ നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് കുക്കിംഗ് ബൈതിങ് ആൻഡ് അതർ നീഡ്സ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ജലം ലഭിക്കാതെ വരും അതായത് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതെ വരും ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ വെള്ളമില്ലാതെ വരും കുളിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതെ വരും നമ്മളുടെ തുണികളൊന്നും അലക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതെ വരും ദ പാഡി ഫീൽസ് ഗെറ്റ് ഡ്രൈഡ് അപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നെൽപ്പാടങ്ങളെല്ലാം ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ദ പാഡി ഫീൽസ് ഗെറ്റ് ഡ്രൈഡ് അപ്പ് ദൻ വോട്ടർ സ്കേസിറ്റി റിസൾട്ട് ഇൻ ഹങ്കർ ജലക്ഷാമം ദാരിദ്ര്യത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ക്ലീൻ വാട്ടർ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസീസസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ശുദ്ധജലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പല പല അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് many plants and animals will disappear from this earth ee bhoomil ninnum pala pala mrigangalum chedigalum sasyangalum ellam aprathikshamagum vellam illengil alle adutha how water bodies are polluted enganeyana jalashayangal malinamagunnathu industrial wastes vyavsayika malinyangal chemical fertilizers and pesticides oil spills farm animal waste ആസിഡ് റെയിൻ ലീക്കേജ് ഓഫ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സ് ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാകും
വെള്ളത്തിലേക്ക് കലർന്ന് നമ്മുടെ കടലിലും കായലിലും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ ചത്തൊടുങ്ങുകയാണ് ഈ മണ്ണെണ്ണയും ഡീസലും എല്ലാം ജലത്തിൽ കലർന്ന് ജലം മലിനമാകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങുകയാണ് ഫാമിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നദിയിലും പുഴയിലും ഒക്കെയാണ് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ ആസിഡ് മഴ പിന്നെ പ്രകൃതിയിലെ മറ്റൊരു ദുരന്തമാണ് കെമിക്കലുകൾ കലർന്ന മഴ ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ അതും ജലമലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ലീക്കേജ് ഓഫ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ പൈപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ പൈപ്പുകളൊക്കെ പൊട്ടി അതിലൂടെ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുകുന്നു അതായത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികളിലെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന പൈപ്പുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ലീക്കേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജലവുമായി കലർന്ന് ജലം മലിനമാകും ഇനി പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വെൻ വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് പൊല്യൂട്ടഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അൺഹെൽത്തി ഫോർ എവ്രി വൺ നമ്മൾ മലിനജലം ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹെൽത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദ സ്പീഷീസ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം അത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഓർഗനിസംസ് ലിവിങ് ഇൻ വാട്ടർ അതായത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് സസ്യങ്ങളും ജീവികളുമുണ്ട് അവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ദോഷമാണ് ഡെത്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ആനിമൽസ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസിൻ്റെയും ആനിമൽസ് ഒക്കെ ചത്തൊടുങ്ങി പോന്നു ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കോസസ് ദ ഡിസീസസ് സെച്ചസ് കോളറ ടൈഫോയിഡ് എക്സെട്ര അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോളറ ടൈഫോയിഡ് ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഇനി ഹൗ ടു പ്രിവെന്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഹൗ ടു പ്രിവെന്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഡു നോട്ട് ത്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ ബയോ വേസ്റ്റ് ഇൻ ദ റിവർ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളോ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളോ വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക പുഴയിലേക്കും ഒന്നും വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക ഡിസ്പോസ് ഫാക്ടറി വേസ്റ്റസ് പ്രോപ്പർലി ഫാക്ടറി വേസ്റ്റിൽ വേസ്റ്റുകൾ നന്നായി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക വെഹിക്കിൾസ് ഷുഡ് നോട്ട് ക്ലീൻ ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് വാഹനങ്ങളൊന്നും ജലാശയങ്ങളിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴുകരുത് ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസസ് ലൈക്ക് വാഷിംഗ് ബേതിങ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൺ ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് അതായത് തുണി കഴുകുകയും കുളിക്കുകയും ഒന്നും ജലാശയങ്ങളിൽ പോയി തുണി കഴുകുകയും കുളിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയും ജലം മലിനമാകും പ്രിവെന്റ് മിസീസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെയും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ദുരുപയോഗം തടയുക ഫോളോ ഓൾ വാട്ടർ ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാ ജല നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക ഇനി ന